हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे रिक्रेंस रिलेशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का और उसको हम डेनोट करते हैं न्यू आर से हमने इसको लिखा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस का एक्स पार रेस टू होल पावर आर एक्स पार क्या होता है हमारा मीन होता है और मीन को हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी लिखते हैं तो हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखा है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स नेक्स्ट स्टेप में हमने एक्सपेक्टेशन को ओपन करा समिशन में और ये जो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू लैमडा जो कि हमने मोमेंट्स में देखी थी मीन की वैल्यू क्या होती है लैमडा आती है और ये उसका पी इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं लैमडा के रिस्पेक्ट में एक्सपेक्टोरियल कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर आ गया और सबसे पहले हमने इस वैल्यू को डिफ्रेंशिएट किया है ये वाली वैल्यू हमने एज एट एस लिख दी ये आया आर एक्स माइनस का लामडा रेस टू पावर आर माइनस वन और लामडा को किया तो आया माइनस वन नेक्स्ट में हमने ई माइनस लामडा को डिफ्रेंशिएट किया है और उससे नेक्स्ट में हमने ई लामडा रेस टू पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट किया है तो ये हो गया माइनस ई माइ ई रेस टू पावर माइनस लामडा और ये हो गया एक्स लामडा एक्स माइनस वन यहाँ पे ये माइनस हमने बाहर ले लिया और ये वैल्यू को लिख दिया इन दोनों वैल्यूज में से हमारे पास x माइनस लामडा रेस टू पावर r भी कॉमन है e रेस टू पावर माइनस लामडा भी कॉमन है और लामडा x भी कॉमन है तो हमने वो यहाँ पे कॉमन ले लिया और वैल्यू बची माइनस वन यहाँ से और यहाँ x है और लामडा रेस टू पावर x माइनस वन है तो वहाँ पे वन बाय लामडा हो गया ये ठीक है हमने इसका एल लिया तो ये हुआ x माइनस का लामडा बाय लामडा ठीक है यहाँ x माइनस लामडा रेस टू पावर r है यहाँ है x माइनस लामडा तो इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी x माइनस लामडा r प्लस वन लामडा यहाँ पे ये यह आ जाएगा और e माइनस लामडा लामडा x अपॉन में x फैक्टोरियल ये वैल्यू एज एटस आ जाएगी और जो ऊपर हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू थी हमने उसको एज एटस चलने दिया माइनस आर कॉन्स्टेंट होने की वजह से हमने बाहर ले लिया और एक्स फैक्टोरियल अंदर इसलिए लिया ताकि हमारा पी जो है वो कम्प्लीट हो जाए हमारा कंप्लीट हो जाए इसलिए हमने इसको अंदर ले लिया इसके बाद ये ये वैल्यू एज इट इज है यहाँ पे माइनस आर यहाँ पे एक्स माइनस का लामडा रेस टू पावर आर माइनस वन ई माइनस लामडा लामडा एक्स अपॉन में एक्स फैक्टोरियल था तो हमने उसको लिख दिया इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू आर माइनस वन और यहाँ पे x माइनस लामडा रेस टू पावर आर प्लस वन था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू आर प्लस वन क्योंकि जो हमारी फर्स्ट स्टेप थी उसमें हमने देखा था जो म्यू आर है म्यू आर है उसकी पावर x माइनस का लामडा r लामडा की होल पावर r e माइनस लामडा लामडा x अपॉन में एक्स फैक्टोरियल था तो पावर r प्लस वन आर माइनस वन होने की वजह से ये हो गया म्यू आर प्लस वन म्यू आर प्लस वन और यही चीज़ हमने अप्लाई की हमारी नेक्स्ट स्टेप में म्यू आर माइनस वन और ये म्यू आर प्लस वन लामडा एस एट एस हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं म्यू आर प्लस वन यहाँ आर लामडा म्यू आर माइनस वन प्लस लामडा डी म्यू आर डी लामडा और ये थी हमारी रिक्वायर्ड रिलेशन रिक्रेंस रिक्रेंस डिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वायर्ड रिलेशन और इस ये जो इक्वेशन है इसे हमारे सेंट्रल मोमेंट्स भी फाइन कर सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर दैट इज वन टू थ्री हम इसको फाइन कर सकते हैं नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्क्यूनेस एंड कॉफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस स्क्यूनेस को हम डिनोट करते हैं बीटा वन से और कॉफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस को हम डिनोट करते हैं गामा वन से बीटा वन का फॉर्मूला होता है म्यू थ्री का स्क्वायर अपॉन म्यू टू का क्यूब म्यू थ्री के हमारे पास वैल्यू निकाली थी हमने लामडा स्क्वायर और म्यू टू की वैल्यू थी हमारे पास लामडा जिसको हमने क्यूब कर दिया ठीक है वन बाय लामडा ये सेंट्रल मोमेंट्स की वैल्यू है ये यहाँ से कट हुआ वन बाय लामडा बीटा वन की वैल्यू हमारे पास आ जाती है और इसका जो कॉफिशेंट है वो होता है अंडर रूट ऑफ बीटा वन तो ये आ जाएगा वन बाय अंडर रूट लामडा वन नेक्स्ट है किटोसिस एंड कॉफिशेंट ऑफ किटोसिस किटोसिस को हम डिनोट करते हैं बीटा टू से और इसका जो कॉफिशेंट है उसको हम डिनोट करते हैं गामा टू से बीटा टू का फॉर्मूला होता है म्यू फोर डिवाइडेड बाय म्यू टू का स्क्वायर म्यू फोर की वैल्यू है सेंट्रल मोमेंट्स में निकाली थी थ्री लामडा स्क्वायर प्लस लामडा और म्यू टू की आती है लामडा जिसका हमने स्क्वायर कर दिया यहाँ से लामडा कॉमन लिया थ्री लामडा प्लस वन बचा लामडा से लामडा कट आउट तो ये हुआ थ्री लामडा प्लस वन लामडा इसकी वैल्यू है हमारे बीटा टू की 
इसका जो कॉफिशेंट है उसका फॉर्मूला है बीटा टू माइनस का थ्री बीटा टू की वैल्यू है थ्री लैमडा प्लस वन बाय लैमडा और ये माइनस थ्री यहाँ एल सी एम दिया ये दोनों वैल्यूज कट आउट हुई और ये हमारे गामा टू की वैल्यू आ गई सो फ्रेंड्स हमने देखा रिएक्वेंस रिलेशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्यूनेस और कटासिस हम कैसे निकालते हैं स्क्यूनेस और कटासिस जो है वो हमारे सेंट्रल मोमेंट्स के बेसिस पे निकलती है और जो सेंट्रल मोमेंट्स हैं वो हमारे मोमेंट्स के बेसिस पे निकलती हैं स्क्यूनेस हमें बताती है अबाउट द सीमेट्री ऑफ कर्व एंड कटासिस हमें बताता है फ्लैटनेस एंड पीकनेस ऑफ द कर्व सो so, आपको समझ में आ गए होंगे दोनों टॉपिक तीनों टॉपिक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं तब तक के लिए थैंक यू